ஹலோ விவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது எஸ் எஸ்ஏ டேட் நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸோட ஒரு கேம் ப்ளே ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த வாரம் நடந்துச்சு எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் கேம் ப்ளே ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லிட்டு வெறும் ப்ரெசன்டேஷன் மட்டும் தான் இருந்துச்சு கேம் ப்ளேவை காட்டவே இல்லை லாஸ்ட் வரைக்கும் எல்லா ஃபேன்ஸும் பார்த்திங்கன்னா இதை தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எக்ஸ்பாக்ஸ் சைட்லேருந்தே ஓப்பனாக அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் ஒரு எந்த கேம் ப்ளே ப்ரெசன்டேஷனும் காட்டவே இல்லை ஆனால் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ப்ரெசன்டேஷன் வெறும் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் அதாவது அந்த கேம் ப்ளே ப்ரெசன்டேஷன் மட்டும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் வரும் பாக்கி ஃபுல்லாக சும்மா உட்காந்து தான் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க கேம் ப்ளே சைடில் எந்த ஒரு கேம்ஸையும் காட்டவே இல்லை ஆனால் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு கேம் மட்டும் புதுசாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இன்க்ளூடிங் அசாசின்ஸ் க்ரீடு வால்ஹல்லா இந்த மாதிரி அசாசின்ஸ் க்ரீடு வால்ஹல்லா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி கேம் ப்ளே பார்க்க போகிறோம் பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் கடைசியில் இப்படி புஷ்வானமாக முடிஞ்சிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஜிடிஏ சிக்ஸோட ஒரு ப்ரெசன்டேஷனும் இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தால் நாங்கள் இது பண்ணுறதே பெருசு உங்களுக்கு ஜிடிஏ சிக்ஸ் வர கேட்குதான்னு சொல்லி அவங்க திருப்பி கேட்குறாங்க ஐ மீன் இவங்க இந்த அளவுக்கு பண்ணதே பெரிய விஷயம் தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஈவெண்ட்டில் சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு கேம் ப்ளே ட்ரெயில் மட்டும் தான் காட்டியிருந்தாங்க அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்தில் இன்னொரு எக்ஸ்பாக்ஸ் லைவ் ஈவெண்ட் வேறு இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க டெக்னிக்கலி இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஈத்ரி நடக்க வேண்டியது ஈத்ரி சும்மா களை கட்டியிருக்கோம் பட் இந்த டைம் குவாரண்டைனாக இருக்கிற சமயத்தில் எல்லோரும் லைவ் ஈவெண்ட்டாக போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யூபி சாஃப்டாக இது மாதிரி ஒரு லைவ் ஈவெண்ட்டில் தான் நம்ம அசாசின்ஸ் கீடு வால்ஹல்லில் அவ ரிவீல் பண்ணுறதா இருந்தாங்க நம்ம எக்ஸ்பாக்ஸ் தான் அடித்து பிடிச்சி அதை வாங்கி மொக்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சரி ஓகே அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் என்னென்ன புது கேம்லாம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் ஒர்த்தான்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி எக்ஸ்பாக்ஸ் சைடில் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சி இருந்துச்சு நிறையா பேர் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் வாங்கியிருப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒன்றும் யூஸ் பண்ண ஓன் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அவங்களுக்கும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சா எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸ் தான் வாங்கி ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது தான் கிடையாது இப்போ எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிற கேம் எல்லாமே எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒன்றுக்கு ரிலீஸ் ஆகுமா அதாவது கரண்ட் ஜென்ரேஷன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எல்லாத்துக்கும் காமனாக அந்த கேம் ரிலீஸ் செய்யப்படும் அதாவது நீங்கள் ஒரு கன்சோலுக்கு வாங்கினா போதும் மற்ற கண்ட்ரோலுக்கும் அது தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிடும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஸ்மார்ட் டெலிவரின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒன்றுக்கு அசாசின்ஸ் கீடு வால்ஹல்லாம் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸுக்கு அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்கிரேட் ஆகிடும் அது மாதிரி நம்ம பிஎஸ் ஃபோர் பிஎஸ் ஃபைவ்க்கு அது மாதிரி அப்கிரேட் கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுத்தா நல்லா தான் இருக்கும் பட் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் பிஎஸ் ஃபைவ் ரொம்பவே சைலண்ட்டாக இருக்காங்க என்ன தான் டெலிவரி பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இப்போதைக்கு என்னென்ன புது கேம்லாம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் என்ன ரொம்ப பிரமிக்க வச்ச கேம்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைட் மெமரி இன்ஃபைனேட் ஏன்னா இந்த கேம் மொபைலுக்கே அவைலபிளாக இருக்குது நைன்ட்டி ருபீஸ் படம் கட்டி விளாடணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் உண்மையை சொல்ல போனால் அந்த கேம் நைன்ட்டி ருபீஸ்க்கு ஒர்த்து தான் கால் ஆஃப் டூட்டி மொபைல் மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் மிகப்பெரிய ஸ்டோலி அதை தொடர்ந்து மிகப்பெரிய எலமெண்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வருவாங்க உள்ள ஸோ அதே கேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பாக் சீரிஸ் எக்ஸுக்கு பிரைட் மெமரி இன்ஃபைனேட்னு கொண்டு வர போகிறாங்களாம் ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரியும் கண்டிப்பாக மாற்றப்பட்டிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் மேப்பும் மிக பெருசாக ஆக்கப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த பக்கம் பிரைட் மெமரி மொபைல் வருஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபோனே ஹேங் ஆகிற அளவுக்கு அவ்வளோ கிராஃபிக் இன்டென்சிவாக இருக்கும் இதை தொடர்ந்து எனக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ண கேம் வந்து கோரஸ் ஸோ இந்த கேம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸ் பைரேட்னு கேம் கூட சொல்ல முடியும் இதில் நீங்கள் ஒரு ஃபீமேல் லீடர் தான் விளாட போகிறீங்க நாரான்னு சொல்லி இந்த பொண்ணு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸ் பைரேட் குரூப்பில் இருந்த ஒரு பொண்ணு இந்த ஸ்பேஸ் பைரேட் குரூப் பார்த்திங்கன்னா இந்த உலகத்தையே டேக் ஓவர் பண்ணுற ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அந்த குரூப்லேருந்து நீங்கள் வெளில வந்து அவங்களுக்கு எதிராகவே நீங்கள் சண்டை போட போகிறீங்க அதாவது நீங்கள் வந்து பிரை பைரேட் குரூப்லேருந்து வெளில வந்த ஒரு ஆன்டி ஹீரோவாக அந்த குரூப்பே நீங்கள் டேக் ஓவர் பண்ண போகிறீங்க இந்த கேம் பிளே பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட இது நோமன்ஸ் கை மாதிரி தெரியுது பட் கம்ப்ளீட்டாக இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி பெஸ்ட் எலிமெண்ட் இதுக்கு பேக்ரவுண்டில் இருக்கணும் கேம் பிளே வைஸாக இது வந்து சூப்பர் எக்ஸ்பிரஸிவாக தான் தெரியுது இதை வந்து ஃபஸ்ட் பர்சன் கேமாக கொண்டு வர போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சொல்ல போனால் எக்ஸ்பாக்ஸ
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிளட் லைன்ஸ் இந்த கேம் உங்களுக்கு கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குல்ல இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா வேம்பயர்ஸை பேஸ் பண்ண கேம் ப்ரீவியஸாக டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சுட்டு இப்போ தான் பிளட் லைன்ஸ் டூ கேம் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த கேமில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சூப்பர் பவர் கொண்ட வேம்பயராக இருப்பீங்க ஸோ பேசிக்காக இது ஒரு ரோல் பிளேயிங் கேம் தான் ஸோ இந்த கேமில் உள்ள ஹாரர் எலமெண்ட்டெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் ஒரு வேம்பயராக மாறணும் இந்த வேம்பயர் இதில் எப்படி நீங்கள் மேலே மேலே வரீங்கன்னு தான் அந்த ஸ்டோரி அங்கே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஃபஸ்ட் பர்சன் கேம் பேசிக்கலி ஒரு வேம்பயர் கேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை தொடர்ந்து அடுத்ததாக யாக்குசா அண்ட் லைக் ஐ ட்ராகன் அப்படிங்கிற ஒரு கேம் ரிலீஸ் ஆகுது யாக்குசா ஃபேன்ஸ் நிறையா பேர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது இந்த கேமோட ஸ்டோரி பிளாட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லீக் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நீங்கள் ஒரு டோயோங்கிற கேன் கிளப் போய் சேருவீங்க அந்த கிளான் லீடர் பண்ண தப்பால் உங்களை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க நீங்கள் ஜெயிலுக்கு போய்ட்டு வந்ததுக்கப்புறம் உங்களே கொலை பண்ணுறதுக்கும் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அதுலேருந்து எப்படியாவது தப்பிச்சு வெளில வந்து அந்த டோஜோ கிளானை டேக் டவுன் பண்ணி உங்களோட கிளானை எவ்வளோ பேர் சாக்குறீங்கிறது அந்த கேமோட ஸ்டோரி அப்புறம் இந்த கேமோட ஸ்டைலில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ஆர்ட் ஸ்டைல் அப்புறம் அனிமே ஸ்டைலும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக ப்ரீவியஸ் கேம்லாம் விளையாண்டிருக்கவங்களுக்கு இந்த யாக்குசா கேம் வந்து ஃப்ரெஷ் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக தெரியும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஸ்டோரிலாம் பார்த்திங்கன்னா சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சூப்பர் நேச்சுரல் எலமெண்ட்ஸும் இருக்குது இதுக்கு மேலே வேறு என்ன வேணும் அதுக்கு நடுவில் ஸ்லீப்பிங் டார்ஸ் இல்லை ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் காம்பேட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்கன்னா ஒன்றும் நல்லாவே இருந்திருக்கும் ஸோ யாக்குசா ஃபேன்ஸ்லாம் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை தொடர்ந்து ஸ்கான் அப்படிங்கிற ஒரு கேம் இந்த கேமுக்கு பார்த்திங்கன்னா டெவலப் பண்ணலாம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டின் ரேஞ்சிலே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போவே பார்த்திங்கன்னா டூ த்ரீ பேச்சஸ் எலமெண்ட்ஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க பீட்டா எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லி ஸோ இந்த கேமுக்காக சின்ன ஃபாலோ பார்த்திங்கன்னா கிரியேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இதுவும் ஒரு ஃபஸ்ட் பேஷன் ஷூட்டர் கேம் தான் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான டேக்னு சொல்ல முடியும் இந்த மிஷின் கன் எதுவுமே இல்லாமல் ஸோ இந்த கேமில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மிருகத்தோட உடம்புக்குள்ளே வாழ்ந்துட்டு இருக்க மாதிரி காட்டியிருக்காங்க ஸோ உங்கள் கையில் உள்ள கன்னு கூட பார்த்திங்கன்னா எலும்பால் இல்லைனா சதையால் செய்யப்பட்ட கன் மாதிரியே இருக்கும் ரொம்பவே ஒரு அன்செட்டிலான கேம் ஹாரர் கேம் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டோரி எலமெண்ட்டும் இதில் இருக்காதான் நீங்கள் செய்கிற விஷயங்கள் மட்டும் தான் ஸ்டோரி எலமெண்ட்டாக ஆட் ஆகும் நீங்கள் ஒரு டிடெக்டிவாக அந்த ஸ்டோரி எலமெண்ட்டை பார்த்திங்கன்னா அன்கவர் பண்ணணும் ஓப்பனாக இது தான் ஸ்டோரின்னு சொல்லாமல் இந்த ஸ்டோரி எலமெண்ட்டை நீங்களே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இதை கேமை வச்சுருக்க போகிறாங்க ஸோ இந்த கேம் கார்டை டெவலப் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ ஃபைனலாக எக்ஸ் பாக்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸுக்கு பார்த்தா ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த கேம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளெஷ் எலும்புன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரியாக தான் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேம் பார்த்திங்கன்னா ஹை கிராஃபிக்ஸில் ஒன் டுவெண்ட்டி எஃபிஎஸில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்களாம் அவ்வளோதான் எத்தனை பேர் வாத்தி இருக்க போகிறாங்கன்னு தெரில பட் இதுக்கான ஒரு தனி ஃபாலோயிங் இருக்க தான் செய்யுது இதுவும் ஒரு ஹார்ட் டைப் கேம் தான் மேபி நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கேம்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் பாசிபிளி ஸ்டீமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேமோட பீட்டா வந்து அவைலபிளாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டைம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த கேமை விளையாடி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வா விளாடி பார்த்துட்டு அப்புறம் இந்த கேமை வாங்கலாமல் வேணாமன்னு முடிவு பண்ணுங்கள் ஏன்னா பார்த்துட்டு முடிவு எடுக்கிறது இந்த கேமுக்கு மட்டும் கண்டிப்பாக செட்டே ஆகாது கண்டிப்பாக விளாடி பார்த்துட்டு முடிவு எடுங்க இதை தொடர்ந்து செகண்ட் எக்ஸ்டிங்ஷன் இன்னும் சொல்ல போகிற இன்னொரு கேம் ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த கேமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூமியில் உள்ள எல்லா டைனோசர்ஸும் மூட்டிட்டாகி நம்ம பூமியில் உள்ள எல்லா மனுஷங்களும் வேட்டையாட பார்க்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மனுஷங்க இங்கேயே எஸ்கேப் ஆகி ஸ்பேஸுக்கு போயிடுறாங்க ஸோ ஸ்பேஸுக்கு தப்பிச்சு போன எல்லா மனுஷங்களுமே இந்த பூமியை விட்டுலாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பூமியை டேக் ஓவர் பண்ணுறதுக்காக திருப்பி வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள்ட்ட இருக்க அட்வான்ஸடான கன்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இந்த பூமியில் இருக்க மிருகங்கள் அதாவது டைனோசர்ஸ்லாம் போட்டுதில் போகிறாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கேமோட பேசிக் அவுட் லைன் ஸோ இந்த கேம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லி ஃபுல்லி ஒரு ஷூட்டர் கேம் இந்த கேமில் நீங்கள் டைனோசர்ஸை போட்டு தள்ளத்தில் உங்களோட டிஃபிகல்ட்டியும் அதிகமாகிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த கேம் பார்த்திங்கன்னா ஃபன்னுக்காக விளாடுற கேம்னு சொல்லி தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு ஃபன்னாக இருக்குன்னு அது மட்டும் இல்லாமல் இதுவும் ஒரு ஃபஸ்ட் பேஷன் ஷூட்டர் கேம் தான் இதை தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாலோ இன்ஃபினேட் இந்த கேம் தான் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பேக்ட் சீரீஸ் எக்ஸோட லான்ச் டைட்டிலாக இருக்க போகுது
ஏன்னா ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே ஓனர் தான் மைக்ரோசாஃப்ட் ஸோ எத்தனை பேர் இது மாதிரி எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரீஸ் இது வாங்க போகிறீங்க மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எதுக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்கீங்க எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்க்கா இல்லை பிஎஸ் ஃபைக்கா நான் ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருந்தா தப்பாக சொல்லியிருந்தா கீழே கமெண்ட் சொல்லுங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அடுத்த நான் ஆசமான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் எதிர்க்கும் ஹஃப் அண்ட் காய்ஸ்